Aftaka veður hefur verið á stærstum hluta landsins í dag með rauðum viðvörunum og búist við að það vestni enn. Bjarga þurfti erlendum ferðamönnum sem lenti í vandræðum á Möðrudal. Fjölda hjálpar stöð, stöðvar hafi verið opnaðar á Suðurlandi. Ramaslaust varð við á Norðamöðurlandinu í dag bændur urðu bæði ramas og símasambandslausur í nokkar klukkustundi. Endurskoða þarf stærðar viðmið fyrir virkjanir sem þurf ekki að fara í rammáætlun að mati fulltrúa meiri hlutans í umhverfis- og samgöngunemd alþingis. Harðræðistjórnalda í Íran var mótmælt við að um heimum helgina Íransk mannréttindasamtök segja að meir um 200 mótmælendur hafi verið drepnir á síðustu þremur vikum. Hinduar á Íslandi fögnuðu í dag Diwali hátíðinni, hátíð ljóssins með tónlist og dansi. Börn og fullórnir voru í sínu fínasta pússi og nýttu daginn til þess að tengjast sterkari böndum. Gott kvöld, norðan stormur með mikilli úrkomu hefur gengið við landið frá því í morgun. Rauð viðvörun og hættustig almannavarna er í gildi á norðausturlandi, austurlandi að glettingi og suðausturlandi. Leiðir á mestöllu norðanverðu landinu eru lokar og það sama gildir um þjóðveð eitt frá markarfljóti að djúbavogi. En er ekki vita til þess að teljandi tjón hafi orðið. Óveðrið hefur verið einna vesta á Norðausturlandi. Ágúst Ólafsson, þið hafið verið á ferðinni í allan dag þegar þið eru komnir aftur til Akkurjöra núna og hvernig er staðan? Staðan hér er nú svona þokkalega á Akkurjöri. Það er enda leiðinda veður, það er bleita og slita, er ekki mjög mikill vindur. Það er verra veður hérna fyrir austan okkur og eins hér út með eigafyrði. Við vorum til dæmis á Dalvík í dag og fórum inn í Svarvaðadal. Þar er meiri ófærð og talsvert mikill snjór komin í Svarðaðardal. En það er auðvitað miklu verra veður upp á fjöllum og á fjallvegum og allir fjallvegi hér á Norðurlandi eru lokaðir. En samt fór fólk á bílum á fjöll í dag og bendir um öðrudal fengu að kynnast því. Það er þá að fara út í veðrið. Kíkja út á. Reynir náttúrulega fólk sem er hérna og ætlar í burtu að það er svo sem er ekki lokanir hér að fara og fólk sem er að koma annars staðið frá að það leita sér allra leiða til að komast inn á einhverju vegið þar sem er ekki lokan. Eins og að keyra upp alla Jökudal og fara inn á hálfnisveginn og ætla að koma svoleiðis af því að það er ekki akstur spann á þeim leiðum. Og hérna, það er búið að fara í tvö útkvöld í dag, veit ég, eitt hérna og annað annars staðið frá Já, fólk náttúrulega bara áttast ekki dáði, eins og núna. Að hérna, fólk sem við náðum með á þessu fór hérna, það voru orðið alveg arfa veitlust veður. Og það hélt að það myndi deyja þarna, sko. Það var bara svolítis. Og hérna, svolítis að hérna, það var ólega feigið og svo sem skammaði sína að hafa farið og hafa ekki hlustað á okkur á þessu, sko. En hérna, en það bjóst ekki til þessu, sko. Já, það var mikið að gera þarna í að bjarga fólki en það hefur almennt ekki verið mikið að gera hjá björgurinsveitinum í dag og ekki mikið ála þó að þær hafa nú marga hverjir haft ímislegt að gera en hann er hér hjá mér, Haldur Haldarsson hjá björgurinsveitinu í Súlum, formaður þeirra. Hver hafa verkefnir ykkar verið í dag? Já, þau hafa nú ekki verið mikil en við erum þú með tvo bíla núna sem fóru austur í Barðadalt til að aðstuða Rarik. Það er nú það helsta. En það var allstæð mikill viðbúnaðar og þið náttúrulega með mannskap á vaktinni? Já, já, við erum að sjálf sem við mannskap og allar björgum setið náttúrulega. Gera sig klára og eru búin að skipulga sig fyrir fram, þannig að það sé þá að setja strax allt í gang ef með þarf. Kannski enn meir ástæða núna, nú er komið kvöld og myrkur og nóttið framundan, enn meir ástæða til að kveitja fólk til að bara fara valega? Já, ég held að það sé nú bara full ástæða til þess að hvetja bara alla að vera bara heima og reyna að hafa að nota eftir þessi kostur. Takk fyrir þetta, Haldór. En Dalvíkingar þekkja vont veður og þar var ansi mikill viðbúnaður í dag og ekki síst við höfnina. Við hittum hafnavörðin sem var að líta eftir bátum í dag. Það er aldrei þetta að vera nóg viðbúin, það er alltaf betra að 
meir en minna. Við erum svolítið brendir af, af hérna, af þeim tu- veðrinu sem við erum farnir að kalla 2019. Þannig að maður einir bara að hafa, hafa þetta eins og best verður á kosið. Þannig að menn eru búin að drykja bátana svona óinu vel? Já, já. Við reynum þannig að líka svona hafnaverðirnir að, að drykja þetta, bæta spottum á þegar okkur sýnist nýtabindi. Áttu vona því að, að menn verði hér á vaktinni kannski á háflóði í kvöld eða nótt? Já, 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 bara eins og endra næst. Björgurinn er sveitin, við treystum mjög á hana ef að á þannig að halda. Við sjóðum á þannig að hringvegunir væri lokaði frá markar fljóti að Djúbavogi. Nú er búið að loka honum alveg norður að fórskursfyrði. Rauða viðvörunin nær líka til Austurlands alveg niður á Hérað og á Austfjörðum er hún appelsinugul. En það er ekki nema tvær vikur síðan að talsvert tjón var þar í óveðri. Hér á Austurlandi hefur í raun verið róleg heita veður fram eftir degi, en það er lagða miðjan í háloftunum hérna yfir Austurlandi og má segja að þetta sé eins konar svika logn. Hér á veðri hins vegar að versna mjög í kvöld og í nótt og fólk er búið að ganga frá trampolínum og öðru, en það verður mjög hvast á Austurlandi fram eftir öllum morgundeginn. Rammagn fór af um 30 til 40 bæjum á Norðurlandi í nokkra klukkustundir og víðar enn þá rammagslaust og aftur þetta vegna bílana í dreifikefi Rarik sem Steinun Þorsteinsdóttir frá Landsneti reyndi mikið á ykkar kerfi, flutningskerfi líka og það fór út tvær línu fyrir norðan en það er þess það þess prófið samt. Já, það reyndi aðeins á flutningskerfi í dag og það gekk í raun og eru betur en við áttum hún á. Við mistum út laksarlínu 1 og kröflínu 2 En það gaman að segja frá því að nýja línan okkar á Norðaustalandi, Kröflína 3, hún hjælt flæðinu á byðalínu hringnum gangandi. Þannig að það hefur ekki orðið rammarslaust vegna hennar? Nei, þannig, þannig að það var engin notandi hjá okkur án rammaks. En nú hafið þið meiri áhyggjur af Suðaustalandinu og vindinum þar, heldur en af því sem er að gerast á Norðurlandi og ísingum á þeim slóðum? Já, það er rétt. Fókusinn er núna að færast frá Norðaustalandi yfir á Suðaustalandi þar sem við óttumst ekki ísinguna, heldur kannski miklu frekar fóktjón. Fyrir tveimur vikum að þá fór rammagna af hálfu landinu í miklu hvassviðri og gæti eitthvað svoleiðis gerst núna aftur? Já, hver truflun og hvert veður er náttúrulega einstakt en við tökum lærdóm út úr þessu öllu og tökum það með okkur inn í, inn í næstu og, og við sjáum hvað kvöldið færir okkur en við erum tilbúin. Þannig að þið eru nokkuð svona ána með stöðuna eins og hún er og vonu, vonist til þess að þetta veist ekki? Já, við erum það, við vonum að fluknisgeri að haldi. Steinn, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að fara niður í skógarflíð í Reykjavík, þar sem almannavarnir hafa með verið með vakt í allan dag. Og þar er Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður. Ólöf, gjörðu svo vel. Jú, hér er Jón Svanberg Hjartarsson með tökvinn og haldirnar. Hvernig er staðan núna á landinu á þessari mínútu? Já, staðan er nú sennilega þannig að, að vind svona... Ja, vindur hefur sennilega náð hámarki á Norðausturlandi og er, er fann að færa stöðstar. E, síðan á eftir að verða bálkvast fram á kvöld e, á Suðausturlandi og þar er hérna, er, hérna rauð veðviður hjá veðurstofi og, og hættur stig almannavarna vegna mikils hvassviðris. E, það eru brotnir raflínu staurar í, í Bárðadal og það er verið að ferja li, hérna, vinnuflokka og, og búna þangað. Þannig að Það er svona eitt og annað í gangi, ég ætla að Björgunu sveiti sig ekki búin að sinna já, 20 plús verkefnum svona frá suðvestur hotnin og alveg austur úr og í vestmannavím og á, á Norðurlandi eistra. Þið hafið þegar opnað fjöldahjálpastöfar á Suðurlandi? Já, það er búið að opna tvær fjöldahjálpastöfar, annars verið á Kirkjubæðiklaustri og hins vegar Víki Mýrdal og ætla sig ekki á þriðja, fjórða tug manns þar í, í fjöldahjálpastöfum og það er aðalega vegna þess að Það fólk er bara strandarglópar vegna vegalókana. Hluta vikkar starfi er að vara fólk við, láta vita, þið hljóti að vera búin að senda ansi mörg SMS í dag? Já, við erum búin að senda, ég bara vegna lókana á Suðurlandi, þá erum búin að senda sennilega um 10.000 SMS, eða sem sem náð til 10.000 síma, og eru send 12.000 og eitthvað, og ætti þetta sé ekki eitthvað á 3.000 eða á Norðurlandi, og höfum verið að reyna með að þetta sem sem erlendu ferðamönnum, og reyna að ná til Rétt í lokin varnaðar orð til allra á meðan þetta gengur yfir? Já, það er bara eins og við erum búin að tykja núna síðustu dag að fólk hérna, hlusta veðurspána og hægi ferðum sínum eftir því. Og ég held að kannski líkillinn að því að það hafa ekki verið fleiri verkefni er akkurat það að almenningur hefur hlustað og hefur 
tekið mark á þessu og hefur verið vel undirbúin. Þannig við erum kannski að læra þetta? Já, jú, þetta kemur allt saman. Kærar það ekki fyrir það. Við segjum þetta gott hérðan úr stjórnstöð almannavarna í skóarhlífinni. Takk, Jón Svanberg og Ólöf Rún og hér í studiunni er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Við sögum við upphæðum frétt að það væri búist við því að við gæti vestnað enn. Hvernig lítur þetta út? Já, það er allavega vestna á Söðustölandi og Austfjörðum núna næstu klukkustundnar svona með vind að gera. Það er strengurinn að færast þar með yfir og það er að spá mjög skæðum, kviðum og vindi þarna undir vatnaukli. Sjáum hérna kortinu að það er rauð viðvörun náttúrulega að vera að spá það slæmu vindi þarna undir vatnaukli að þetta geti farið í ofsaveður, jafnvel farviðri hérna ef þetta næs sér niður. En síðan svona miðnætti þá detta þessar rauð viðvörunar út en það verður samt ekkert ferðaveður fyrir austan í nótt og fram á morgun. Við sjáum hann appisungulega viðvörunar ennþá í fyrramálið. En það er detta þess út svona um níu, upp úr níu í fyrramálið. Já, hann er við getum gert ráð fyrir þetta verið honum svona þokkalegt í fyrramálið. Nei, það verður ekkert sérlega gott í þetta fyrir austan. En það verður allt annað hérna fyrir vestan til. En síðan má nefna að þá eftir að kynginu snjó áfram í kvöld á Norðurstöðlandi í 20-30 mm sem þýði þá 30 cm snjó, þetta maður fallin snjó. Þannig að það er vonsku veður bara áfram já, svona fram á nótt. Jón Svanberg hjá Almannamöldum, hann sagði hér að það væri líkilega til að fólk hlusta á viðurspána og við leggjum það til að þegar þú fært nánar yfir þetta að loknum íþóttum að fólk fylgist með því. Við höfum verið að tala um mannfólkið en svo eru það blessaða skepnurnar sem að við þurfum að hugsa um líka. Bændur hafa haft áhyggjur af þeim síðustu dag að minnu í raðvendu storm síðust 2019 ágúst. Já, það passar. Við sögðum frá því að föstu dag og sýndum frá því að þegar sauðfjöfbændur voru að hýsa fjöð, það hafa rölluð sauðfjöf komið á hús fyrir helgi, svona það sem var húsplás og bændur hugsaðum skepnurnar og komið þeim í skjól og gefa þeim út til þess þarf. En bændur hafa áhyggjur á fleiru og við rettum við bónda í svarafaldanir dag sem að þekkir einmitt aðvöndur storminn og leist ekki það þess að röðu viðvörun. Mér finnst nú vera að bæti vindin en við bara reynum að vera eins vel undirbúin og við getum. Búin að koma öllu skefnum inn og tækjum og tólum og hérna því að þegar að maður heyrir veðurspá með eins og þegar að vonda veðurið kom í aðvönd hérna 2019 þá Þá verðum við að bregðast við því að maður vill ekki til landi í neinu skakkafyllu. Þannig að það er svona kannski uggur í bendum? Já, það er auðvitað, held ég að maður alveg segja það, ég held að það sperri allir eyrun þegar menn fá rauða viðvörun, þannig að hérna verða menn bara að vera tilbúnir og hérna, ég að það vill samt engin lenda í 2019 verðurinn aftur, engin, það geta alveg lofa því. Já, við munum að sjálfsögðu halda allt áfram að fylgjast með veðrinu og segja frá því og alveðingum þess á öllum miðlum hjá okkur. En við segjum þetta gott hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Ágúst, og hér er líkur um fjöldun okkar um veðrið í þessum fyrsta tíma. En eins og Ágúst sagði þá höldum við áfram á öllum öðrum okkar miðlum. Bú brýnt er að endurskoða viðmiðum virkjanir smæri en 10 megavött í ljósið reynslunar, segir fulltrú í umhverju við svo samgöngulegin dalþingis. Ekki sér spurning og fort, heldur hvenar lögunum verði breytt. Fyrir ætlan er um virkjanir sem eru 10 megavött eða stærri þurfa að fara í umfangsmikla úttekt á verndar og orkunýtingar áætlun stjórnvalda, svo kallað að ramma áætlun. Virkjunarkostir fara þá fyrir verkefnistjórn sem er umhverfisráðherra til ráðgefar við undirbúning tillagna til anþingis um hvaða svæði á Íslandi á að nýta til orkuvinnslu og hver á að venda. Alþingi á svo lokaorðið. Virkjanir undir 10 megavöttum þurfa hins vegar ekki að fara í gegnum þetta ferli. Jafnvel þó virkjanir af þeirri stærðargráðu geti að mati skipulagstofnunar raskað náttúru verðmætum á óafturkræfan hátt. Fjallað var um málið í kveik í vikunni. Um aldamót varð lagabreyting til þess að viðmiðið færðist úr tveimur í tíu megavött. Umhverfis og samgöngu nefnd fjallaði um málið í sumar og skilaði inn nefndaráliti. Meirulhutinn telur brýnt að viðmiðin verði skoðuð sérstaklega. Þessi stærðarviðmið yrði að skoða í ljósi reynslunar 
og það þarf þá að gera samhliða endurskoðun laganna sem er bóðuð í stjórnarsáttmann og ríkistjórnarinnar. Orri Páll segir mikinn þunga að vera í umræðunni. Í samræðunni og samtalinu um það þegar við erum sannarlega að hugsa að það er orðið takmarkað eftir af hinnum mismunandi náttúruverðmætum og eins og tekið var dæmi um í þættinum sko að mat á raski vegna 15 megavatta getur verið það sama og réttu undir 10 megavattum og það er alvarlegt mál. Ekki sé spurning um hvort heldur hvenar lögunum verði breytt. Já, það verða að gera breytingar á lögunum því það er bóðað í stjórnarsáttmála og mér finnst mjög líklegt að þetta við mig verði endurskoðað sér í lagi ljósi reynslunar því við sjáum ofmörg dæmi þess að mínu matti að annarkort sé verið að fara kringum við miðið með tilherrandi raski eða þá að þess vegna virkjanafrangvættir með minni megavöld undir er að valda mjög miklu raski líka sem ætti þá heima undir rammáll. Utanríkisráðundi Úkraínu segir að rúmlega 60.000 rússneskir hermenn hafi fallið í stríðinu í Úkraínu. Háttsettur úkraínskur embættismaður segir að leyniþjónusta landsins standi á bak við sprenginguna sem skemmti hluta brúar yfir kersund milli Rússlands og Krímskaga í gær. Brúin er 19 kilometrar og var tekin í notkun fyrir fjórum árum þegar Vladimir Putin er Rússlands fórseti og kvistur yfir. Brúin hefur lengi verið þyrnir í augum Úkrainumanna sem táknum innlýmun Krímskaga 2014. Hún gegnir þýðingamiklu hlutverki í byrðaflutningum til rússnerskra hersveita sem berjast í Hersson og Saporitsja, tveimur af fjórum úkrainskum hérðum sem Putin tilkynnti að rússar hefðu innlýma 30. september. Sprengju var komið fyrir í vörubíl sem kom frá Rússlandi, eigandi bílsins og tveir aðri létust. Leyniþjónusta Úkrainu ber ábyrðina, hefur New York Times eftir háttsettum embættismanni í Úkrainu. Fréttaskýrindu segja að Rússar vil ég ekki segja að ábriðin sé Úkrainumanna því þá séu þeir að viðurkenna að Úkrainska hernum hafi orðið ágengt í stríðinu. Rússnarskýr embættismenn og stjórnmálamenn segja á samfélagsmiðlum að grípa verði til hemdaraðgerða, annars sýni það veikleika Rússnarska hersins. Árósin á Brúna er talin enn eitt áfall Rússa. Putin hefur bóða til fundar í öryggis ráði landsins á morgun. Opna var fyrir umferðum brúna aftur í gerkvöldi en margir þurftu að býða lengi til að komast leiða sinnar því leita þeir í hverjum bíl. Á meðan halda árásir Rússa á Úkrainu áfram og í gerkvöldi létust 13 manns í 6 loftarásum á borgina Saporitsja. Tugir til viðbótar eru á sjúkrahúsi. Tæplega 200 manns hafa látist í mótmælum síðustu þrykja vikna í Íran. Harðræði stjórnmálda var mótmælt víða um heimum helgina. Þessi krafist að klerkastjórn Ayatollah Ali Khamenei fari frá völdum. 22. ára kona, Masia Amini, lést í haldi siðgæðis lauraglunar í Teheran 16. september, þremur dögum eftir að hún var handtekin. Glæpur hennar var að hún huldi ekki hársitt. Í kjölfæri brutust út mótmæli í mörgum íranskum borgum. Lauraglan hefur bari niður mótmælin og íranska marrættindavaktin greindi frá því í gær að 185 almennir borgarar hafi fallið í átökunum í þeim hópi 19 undir átjánara. Um síðustu helgi brutust út mótmæli eftir að frettir bárust að því að lauraglustjóri nöðgaði 15 ára stúrku. Skotið var um mótmælendur úr herþyrlu og þrýr létust. Víða um heimir á Beldinu Íran mótmælt. Daria Safai situr á Belgíska þinginu, hún er ættuð frá Íran. Við erum sér velkom og með þú stöðna. Vór Massa Amini, vór Vrá, vór Vreheit, vór Hött Leifa. Til að vekja antikli á morðinu á Amini klifti hún hafs sitt í ræðustól. Utaríkisráðurann hafði að labi og tveir aðri þingmenn fóru að forða með hennar. Í hag í Hollandi mættu þúsundir til mótmæla. Oblösing is zöf heil erg simpel. Sluit de ambassaders in Nederland in Europa. Dat is de ene oblösing. De iranse mensen gaan ze de vrijheid zelf bereiken. Útsending íranska sjónvarsins var rofin í gær í miðri ræðu Ayatola Ali Khamenei. Erki klerkurinn byrtist þar í ljósum lógum og í tekstanum sem fyldi með stóð að blóðlæki úr krömlum hans. Á skjánum voru þess myndir af fjórum ungum konum sem látist hafa í mótmælum síðustu daga. Hópur sem kennir sig við réttlæti segist bera ábyrðina. 
Tónlist, dans, söngur og litir, einkendu ljósa hátíð hindúa sem fagna var í hlýðarenda í Reykjavík í dag. Hún var litrík og líflegt í vali hátíðin, hátíð ljósins í valsheimilinu að hlýðarenda í dag. Allir í sínu fínasta pússi, konur í sari og karlar í kurta og fólk sammála um mikilvægi þess að halda í menningu sína. Because we want our kids... To be away from India, but not to be derooted from India. Whenever they go back, they should be feeling home and they should be knowing that, okay, we used to do everything back in Iceland also. So we hope to be around 300 or 350 soon. Í vali er mikilvægast að trúar hátíð hindúa og er álíka mikilvæg og jólinn í hugum kristina manna. Fjölskyldur og vinir og ungir sem aldnir nýta hátíðina í að tengjast sterkari böndum, borða saman, dansa og syngja svo fáttið sína. En það voru atriðin hinn glæsiljóstu. So why are you celebrating Diwali? It's because a god called Rama went to save his life and he came back to his village. So that's why we celebrate Diwali. This is the only European country that I've stayed in for more than two years. I'd say this is my favorite country. How is it celebrating Diwali? Good? Good. It's because you basically get to do very fun things. What about you? What is, what is the most fun about Diwali? When I perform in a dance, Það er ekki ágætt að fara úr valsheimilinu við hlýðarenda í íþróttirnar sem að Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Endarspretturinn í undirbúningi kvennalandsleysins í fótbolta fyrir umspilsleikinn gegn Portugal á þriðjudag er hafin. Í húfi er sæti á HM. Við þurfum að þóra að vera með hann og vilja að vera með hann. Dreið var í reyðlega undankjarni EM Karla í fótbolta 2024 í dag. Ísland mætir þar meðal annars Portugal. Max Verstappen dreði sér nótt heimsmeistaratiðilinn í formúlu eitt annað árið í röð. Hann vann japanska kappaksturinn en rigning setti mark sitt á kjæfnina. Og Arsenal fór aftur á topp enn skúrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Liðið vann seglu sigur á Liverpool í Lundunum. Þetta og sitt það fleira í íþróttum eftir andar takk. En fyrst helstu af þriði fréttanna. Aftaka veður hefur verið á stærstum hluta landsins í dag með rauðum viðvörunum og búast í við að veðri versni enn. Bjarga þurfti erlendum ferðamönnum sem lendi í vandræðum á Möðrudal. Fjölda hjálparstöðvar hafi við lotnaður á Suðurlandi. Ramarslaust var víð á norðanverðu landinu í dag. Bændur urðu bæði ramars og símasambandslausir í nokkra klukkustundir. Endurskoða þarf stærðar viðnið fyrir virkjanir sem þurfi ekki að fara í ramma á allun að mati fulltrúa meiri hlutans í umhverfis og samgöngunemd alþingis. Harðræði stjórnaldi í Íran var mótmælt víða um heim um helgina. Íransk mannréttindasamtök segja að um 200 mótmælendur hafi verið drepnir á síðustu þremur vikum. Hindúar á Íslandi fögnuð í dag dývali hátíðinni, hátíð ljóssins, með tónlist og dansi, börn og fullvórnir, búr í sínu fínasta pússi og nýttu daginn til þess að tengjast sterkar í böndum. Næstu fréttir er í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Þið getið alltaf fengið nýjustu fréttir af verinu og öllu öðru á vef okkar, rúf.is, sem er uppfærður allan sólaringin. Þessu lokið verði sæl. Á rúf í kvöld. Fólk kveiki kerti til þess að minnast ástvina. Það var þetta bara stærsta kerti sem hún getur kveikt á í heiminum. Landin ferðast um Ísland og heilsar upp á skemmtilegt fólk sem fæst við áhuga að verða hluti. Í næsta þætti fjöldum við um hafnarfjöld. Bæir byggjast er Íslensk heimildaþáttaröð í fimm þáttum um skipulag og uppbyggingu fimm bæja vítt og breytt um landið. Og það var ein kona hérna sem að pissa kerfisbundið á túnið sitt en hún notaði annað í kálgarði. Sanditon er leikinn þáttaröð sem segir frá Charlotte Haywood, ungri konu sem flytur af sveitaheimili fóreldra sinna til sjávarþorpsins Sanditon. Mæðradagurinn er bresk kveikmynd um tvær mæður sem bregðast með ólíkum hætti við harmleiknum sem var við sprengjárás ERA í Englandi 20. mars árið 1993. Frákarnar okkar hefja leið sína á Evrópumóti 2024 með tveimur snúnum leik.